In this video, we discuss leveling le, booking and reducing levels in the the problem. Now, a typical problem in the first time of university exam in the first time of an important type. Aan. Continuous site sloppy in the ground in the leveling in the case. Aan Rise and fall method of each other. So, we will discuss the leveling in the video, le, booking and reducing level in detail. I will discuss it in the video. I will share some problems like where the Arikum and Slakan or Sudilapo. So, this is the question. The following consecutive readings were taken with a level and 5 meter leveling staff on a continuously sloping ground at a common interval of 20 meters. No, uh, readings is on the trend. That is an instrument level, that is 5 meter length leveling staff will be used to survey the survey. Continuous site sloppy in the ground. And 20 meter intervals are point in the readings. We consider the stations 20 meter intervals. Readings then the reduced level of the first point was 208.125 meters. Roll out a page of a level field book and enter the above readings. Calculate the reduced levels of the points by rise and fall method and also the gradient of the line joining the first and last point. Reduced level of the first point is under and that is benchmark in the value of area 208.125. Initiation roll out a page of a level field book. That is the first thing that we have to do with the problem. We have to identify the back side, the back side, the intermediate side, the fourth side, and the fourth side. That tabular column is the first thing that we have to do with the problem. That is the rule of a page of a level field book. And next, calculate the reduced levels of the points by rise and fall method. That is the first thing that we have to do with the reduced level. The rise and fall method is the first thing that we have to do with the rise and fall method. That is the first thing that we have to do with the rise and fall method. Also, find the gradient of the line joining the first and last point. This is the first thing. Leveling is first point and last point and connected to a straight line That is the gradient and slope is the same as the slope We have done the problem with a little bit of different type of problem We have done the problem with a little bit of different type of problem We have done the problem with a little bit of instrument shift We have done the reading with the instrument The instrument was shifted after these readings We have done the reading with the readings नंबर ये दे अदने ये दे रीडिंग ने शेयर शान इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट ये दे उन्होंने मैंने से लाके इते अदने नहीं सही चाहने बैक साइड तुम फॉर साइड तुम इंटरमीडिएट साइड तक का आईडेंटिफाई चाहिए दिर ना दे फिर केस ले अंगने उन्होंने तांदे डिला पागल ने बड़ा तांदे रीकिन्दा डाटा अनुवारे ना दे द पाप प्रत्येक दिन उपयोगी चीज़ वाला आना है इधर ले बैक साइड तुम इंटरमीडिएट साइड तुम फोर साइड तुम हमारा आईडेंटिफाई जाएगा ना तो ओके वो फॉर एग्जांपल ये तांदे रीकन ना फिगर लोन सर दिखा इधर बढ़िया ना हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर रहेगा ना तो ये वाला तारे का आना लेवलिंग ही चाहिए न we have to take the horizontal line of sight and take the sight and take the sight and take the sight and take the back 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 sight That is the first point In this case, the instrument is on the ground level That is why the level of leveling staff is on the ground level That is why we have to take the little reading and magnitude The little reading and value is on the ground level That is why we have already said that the reading in the value that indicates the point is at a higher elevation. Comparatively higher value is higher. The value is higher than the answer is the point is higher than the lower right hand. Anyway, in the first case, we have a small value. Then, 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 actually, Line of sight is ground in the point in the vertical distance and we get the reading. If we get further downward, we get the leveling staff on the way. We get the reading on the pin. Because the line of sight is ground in the point in the vertical distance. But we don't have to take a look at the reading of the instrument setting. Because we have to take a look at the leveling staff on the height. Now, if we get the leveling staff on the way, we get the leveling staff on the way. We get the leveling staff on the way. So, we don't have to read the reading. 
സോ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം റീഡിങ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ റീഡിങ് ചെറിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടി കൂടി വരും സിൻസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് സ്ലോപ്പിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം റീഡിങ്സ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ മുൻപത്തെ സെറ്റിങ്ങിൽ എവിടെയാണോ അവസാനത്തെ റീഡിങ് എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചേഞ്ച് പോയിന്റിലേക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വലിയ റീഡിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ റീഡിങ് ചെറുതാവാണ് ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് ചെറുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈഡാണ് ദെൻ പിന്നീട് വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ നിന്ന് പോകാതെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങൾ ഫൈവ് മീറ്ററിൽ കുറവുള്ള റീഡിങ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റീഡിങ് ചെറുതായിരിക്കും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ പിന്നീട് എടുക്കുന്ന റീഡിങ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് ചെറുതാവുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് ടേക്കൺ ടുവേഴ്സ് ദ ബെഞ്ച് മാർഗം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് നിന്ന് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ റീഡിങ് നേരെ എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റീഡിങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് ഇത് കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ബാക്ക് സൈറ്റാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത റീഡിങ്സ് ആണ് സോ ആ ചെറിയ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ചേഞ്ച് അതാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപെടുത്ത റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും അത് ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ഷിഫ്റ്റിങ്ങേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ സോ ബാക്കി എല്ലാ റീഡിങ്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കോംപ്ലക്ഷൻ സോറി വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന റീഡിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീഡിങ് എന്തായാലും ചെറുതായിരിക്കും ബാക്ക് സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഡൻ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാരണമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക് സൈറ്റ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ളത് ഫോർ സൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള കേസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഇനി നമുക്ക് ടേബ്ലർ കോളം വരക്കാം റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്വ
ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഡാറ്റയും കൂടി ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഗിവൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദെൻ ഇതിൽ ഒരു ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഒരേ റോയിൽ ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം ഇനി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഈ രണ്ട് കോളംസ് ആണ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങുകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കോളംസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റീഡിങ്സ് നോക്കാം പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ സീറോ ഈ രണ്ട് റീഡിങ്ങുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ സീറോ ഒബിയസ്ലി അത് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫോൾ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോൾ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതി അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് എഴുതുക ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളതിൽ ആ താഴത്തെ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലാണ് നമ്മളത് എഴുതുക ഇത് ആ റോയിലാണ് എഴുതുക അത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഫോളിൻ്റെ നേരെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ സീറോയും അതേപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവും വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ നേരെ താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ലോപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ മാത്രമേ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റൈസിൻ്റെ കോളത്തിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഈ ടേബിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ്സ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് നയൻ ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നിന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ സീറോ മൈനസ് ചെയ്തു കിട്ടിയ വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയൽ എഴുതി ദെൻ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ സീറോയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തു അത് നേരെ ഈ ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് മീൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ എടുത്ത റീഡിങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പുതിയ റീഡിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവ് ഈ കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വൺ സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് That is 1.105, then 3.110 minus 4.485, 1.375. അങ്ങനെ എല്ലാ കോളവും കിട്ടി ഇപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് ഓക്കെ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ റൈസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾ ആണുള്ളത് സോ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എൻ്റെ താഴെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഈ പുതിയതായി കിട്ടിയ വാല്യൂ ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ
നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് നാ നമുക്ക് അരത്മറ്റിക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആറിൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ ഈക്വൽ ടു റൈസ് ആൻഡ് ഫോർ സോറി റൈസ് മൈനസ് ഫോർ സോ ആദ്യം സിഗ്മ ബാക്ക് സൈഡ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോർ സൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ഗോഡ് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആറിൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ഗോഡ് ഇറ്റ് ആസ് അഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ ദെൻ സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോൾ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും സെക്കൻഡ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അഥവാ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കി ഗ്രേഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ മൈനസ് ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ലെവലിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള പോയിൻസിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് പോയിൻസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നയൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ എത്ര ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവും നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവെൽ തേർഡ് ഇൻ്റർവെൽ ദിസ് എ ഫോർത്ത് ഇൻ്റർവൽ ആൻഡ് ദിസ് എ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാം സോ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പക്ഷേ ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഒരു ഡെസിമലായിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്രേഡി